மேசை அத்திருக்கின்ற சித்த புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கிறோம் ஏசிய நாற்பத்தி மூணு ஒன்னு ரெண்டு சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா இப்பொழுதும் யாக்கோவே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கியவரும் ஆகிய கத்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாது உன்னை மீட்டுக் கொண்டே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைச்சு நீ என்னுடையவன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் பொருளுவதில்லை நீ ஆக்கிலி நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் ஆக்கி நீ ஜாலை உன் பெயரில் பற்றாது தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து இப்பொழுதும் யாக்கோவே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினரும் ஆகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாது உன்னை மீட்டுக் கொண்டே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று உரிமையை பாராட்டுகிற ஆண்டவர் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று நம்மை தைரியப்படுத்துகிறார் ஆமே சத்தமர் ஆமே இந்த கால வேலையில பல விதமான பயத்தோடு இந்த தண்ணீரை நான் எப்படி கடக்க போறேன் இந்த சூழ்நிலை நான் எப்படி கடக்க போறேன் பல விதமான பயங்கள் வெளியே பார்ப்பதற்கு ஒருவேளை சிரிச்ச முகத்தோடு அழகா இன்னைக்கு மாஸ்க் எல்லாம் வேற போட்டிருக்கனால நீங்க சிரிக்கிறீங்களா அழுகுறீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பல விதமான கண்ணீரின் மத்தியில் சிக்கொண்டு உபத்திரவங்கள் பாடுகள் ஆண்டவர் என்கிட்ட எதாகிலும் பேச மாட்டாரா என் சூழ்நிலை எனக்கு எல்லாம் மீறி போயிட்டு இருக்குது என் பலத்துக்கு மிஞ்சி போயிட்டு இருக்குது இதுக்கு மேல என்னால ஓட முடியாது ஆண்டவரே உங்க பலத்தால நிரப்புங்கன்னு ஒருவேளை உள்ள முடைந்து போய் என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஆத்தமாவே கத்தர் உன்னை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆமே சத்தம் ராமே சத்தம் ராமே அவருடைய வார்த்தை தெளித்தேனிலும் மதுரமான ஒரு வார்த்தை என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் அல்லவா என்னை தேற்றுகிறது என்று சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது எழுதுகிறான் எந்த மனுஷனையும் பலப்படுத்தக்கூடியது அவருடைய வார்த்தை ஆமே சத்தம ராமே சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறது அவருடைய வார்த்தை கால வேலையில சோர்வோடு வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்து தான் கத்த சொல்றாரு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆமே சத்தம் ராமே பயப்படாத ஈஸ்ர வேலை நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் மேல் புரளுவதில்லை நீ அக்கிலி நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் அக்கினி சுவாலை உன் பெயரில் பற்றாது நமக்கு ஒரு போராட்டம் போராட்டம் ஒண்ணு வரும்போது தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லாமே நமக்கு நமக்கு இருக்கும் போது எல்லாமே ஒரு பெரிய கூட்டம் நம்ம சுற்றி இருந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது ஒரு பெரிய கூட்டம் நம்ம சுற்றி இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா பிரச்சனைன்னு வரும்போது பிரச்சனைன்னு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அந்த சுற்றி இருந்த கூட்டம் சில நேரத்தில் மறைந்து போய்கிற காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆமே மனிதன் மாறலாம் சூழ்நிலைகள் மாறலாம் உங்களை அழைத்தவர் ஒரு நாளும் மாறாதவர் நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு ஒரு மகிமை இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர் உன்னை அழைத்தது ஏதோ ஒரு சாதாரணமான மனிதன் அல்ல வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ளவர் உன் கரத்தை பிடிச்சிருக்கிறார் அவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றார் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் பயப்படாத ஈஸ்ர வேலை ஆமே ஆமே பல விதமான பயத்துல வந்திருக்கிறீங்களா நீங்க என்ன பயத்துல வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா இந்த இடத்துல உலாவி கொண்டிருக்கிற பரிசு தாவியானவர் எல்லாவற்றையும் அறிவார் இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லா விதமான சோர்வு நாவிகள் பயத்து நாவிகள் கத்தர் இன்னைக்கு விடுதலையாக்கி உங்களை பூரண சமாதானத்தோடு அனுப்ப இந்த இடத்துல கத்தர் தீர்க்க தரிசனமா அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறார் பயப்படாதே நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் பொருளவதில்லை ஆமே ஆமே பிரச்சனைன்னு வரும்போது நம்ம கூட இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா இருக்க மாட்டாங்க சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு சில ஒரு 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 அழகான ஒரு மூன்று காரியத்தை நான் படித்தேன் அது அதில் எப்படி எழுதப்பட்டிருந்ததுன்னா கஷ்ட நேரத்தில் உனக்கு உதவி செய்தவன மறக்காத அப்படின்னு எழுதிருந்துச்சு என்ன எழுதிருந்துச்சு கொஞ்சம் நீங்கள் வாய்த்து வரோம் சார் நல்லா இருக்கு கஷ்ட நேரத்தில் உதவி செஞ்சவன மறந்துடாத கஷ்ட நேரத்தில் உதவி செய்யாமல் ஒருத்தர் இருந்தான் பார்த்தியா அவனையும் மறந்துடாத அப்படின்னு ரெண்டாவது பாயிண்ட் எழுதப்பட்டிருந்தது 
மூணாவது எப்படி எழுதுனா அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்த பத்தி அவனும் மறந்துடாத அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருந்தார் நமக்கு ஒரு போராட்டம் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது நம்ம கூட மனிதர்கள் இருப்பார்களா நான் கடைசி வரைக்கும் உன் கூட தான் இருப்பேன் பயப்படாதன்னு வாக்கு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்களான்னு பார்த்தா இருக்க மாட்டாங்க மனிதர்கள் மாறினாலும் உங்களை அழைத்த தெய்வம் ஒரு நாளும் மாறுவார் மாற மாட்டார் ஆமே சத்தம் ராமே நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நம்ம படித்த இந்த தண்ணீர் இந்த ஆறுகள் இந்த அக்கினி இது எல்லாம் எதை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது என்றால் மனிதர்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிற போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் பிரச்சனைகளை இது குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது ஆமே சில பேர் சொல்றத நான் கேட்டிருக்கேன் தண்ணி போல பிரச்சனை ஓடுதுங்க தண்ணி போல வருது பிரச்சனை எப்பேற்பட்ட நிலைமை வந்தாலும் ஒன்னும் மறந்துடாதீங்க கத்தர் எல்லா இடங்களிலும் உங்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆமே சத்தம் ராமே ஆண்டவர் ருசிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தான் அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியும் அவரை ரொம்ப ரொம்ப ருசிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தான் அவர் எப்படிப்பட்டவர் நல்லாவே தெரியும் நான் ஆண்டு ருசிச்சு பார்த்ததுனால நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப ரொம்ப அவரை போல நல்லவர் யாருமே கிடையாது ஆனா லைட்டா ஒரு மாதிரியான ஆண்டவர் முன்னாடி <laughs> இல்லைனா உள்ள தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் நான்காவது நபராய் கூட இருந்து கத்தரவங்களை காக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆமே கேரக்டர் அவர் ருசிச்சு பார்த்தா தான் அவர் எப்படிப்பட்டவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் சில நேரங்களிலே சில பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நம்ம சோர்ந்து போயிடணும் பலவீனம் அடைஞ்சிடணும் என்ற நோக்கத்துக்காக அல்லங்க அவர்கிட்ட இன்னும் நெருங்கணும் அவர் இன்னும் அவர் மேல முழுமையா டிபெண்ட் ஆகணும் அவரை விசுவாசிக்கணுன்றதுக்காக தான் சில நேரத்தில் சில சிச்சைகளை கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமே சில நேரத்தில் விசுவாசத்தை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பார் இந்த சீசர்கள் எல்லாரும் படகில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதே படகில் தான் ஆண்டு வரும் என்ன பண்றாரு தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு வேதம் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் நான் என்னுடைய கற்பனை என்னன்னா கண்டிப்பாக தூங்கி இருக்க மாட்டார் இவனுக்கு என்னோட பன்னெண்டு பேரும் என்னோட ஊழியம் செய்கிறாங்க என் அற்புதத்தை பார்த்துருக்கிறானுங்க எல்லாமே பார்த்துருக்கிறாங்க ஆனா படகு முழுகத்தக்க தண்ணீர் நிரம்பிட்டு அப்படின்னு இருக்கு பயங்கரமா எல்லாரும் கொந்தளித்து கடல் கத்திட்டு இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மேல இவங்க உண்மையா விசுவாசிக்கிறாங்களா உண்மையா என்ன நம்புறாங்களான்னு பாக்குறதுக்கு ஒருவேளை ஆண்டவர் தூங்காதது போல நடித்து கொண்டிருக்கலாம் சில நேரத்துல உங்க வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் தூங்குறது போல நடித்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு வருஷம் சர்ச்சைக்கு போறானே இருபது வருஷம் விசுவாசி இருபத்தி மூணு வருஷம் விசுவாசி இவ்வளவு வருஷம் என்ன நம்புற ஆண்டு வரைய நம்புற பாட்டு எல்லாம் பாடுறாங்களே ஆனா ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை வரும்போது இவர்கள் என்னை நம்புகிறார்களா என்று விசுவாசத்தை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு ஒருவேளை ஆண்டு வரும் வாழ்க்கையில தூங்குறது போல இருக்கலாம் அவர் தூங்கலங்க அவர் பொறுமையா தூரம் இருந்து பார்ப்பாரு இவன் உண்மையா நம்புறானா என் மேல உண்மையா டிபெண்டா இருக்கிறானா சில நேரத்துல டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாரு தாம் நேசிக்கிறவர்களை கத்தர் சில நேரங்களில் கடிந்து கொண்டு சிரிச்சுக்கிறாராம் ஆமே சத்தம் ராமே அவர் ஏன் சில அடிகளை போடுறாரு உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறதுனாலதான் சில அடிகளை போடுறாரு நீதிமான் என்னை தயவாய் இந்த வார்த்தை வராது வாயில தயவாய் என்னை குட்டட்டும் அது என் தலைக்கு எப்படி இருக்குதான் என்னையை போல இருக்குது சில நேரத்தில் ஆண்டவர் இங்க சிரிச்சிக்கும் போது நடத்துவார்த்தோட <laughs> புறப்படுகிற 
ஏன் எனக்கு எப்படி நீங்க என்ன பத்தி பேசலாம் அப்படி now if you are offended by the bible there is something wrong with between you and god poi andro samudra ukkanda pa enna pa solla verumbringa na thiruthikiran paanu andha mananilla mairundhuchu sonna ye perapatta nilama vandhalo kartharugal thalaigala uyarthuvar amen amen kartar sonna vaarthai niraiverum alavum kartrudi vasanam yosephai pudamittalam pudamittu konde irundhathu andha pudamidalukku oppu kodukonu அந்த புடமிடலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் வாழ்க்கை எப்பவுமே ரொம்ப பைபாஸ் ரோடு மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்காதுங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஏதோ மலர் படுக்கையில் நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ரசிக்கப்பட்ட பின்பு ஞானஸ்தானம் பெற்று அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு வாழ்க்கையில பிரச்சனையா வராது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மேபி அதோட டபுள் மடங்கா பிரச்சனை வரலாம் என்னப்பா நீ நல்ல வார்த்தை சொல்லுவன்னு பார்த்தா இப்படி ஏதோ ஏற இருக்கிற பிரச்சனை போதாதுன்னு பார்த்தா இன்னுமே ஏதோ சொல்றேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் பாக்குறீங்களா உண்மையை சொல்றேன் இந்த உலகத்தில் உனக்கு உபத்திரம் உண்டு போராட்டம் உண்டு வேதனை உண்டு கண்ணீர் உண்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு தான் கடைசியில் சொல்கிறாரு திடன் கொள்ளுங்கள் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறேன் ஆமே அந்த உலகத்தை ஜெயித்த ஆவியானவர் இன்னைக்கு உட்காந்து கேட்குற உங்களுக்குள்ளேயும் பேசிட்டு இருக்கிற எனக்குள்ளேயும் அவர் அழகு செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆமே நீதிமானுக்கு வரும் துன்பம் அநேகமாக இருக்கும் ஆனாலும் கத்தர் எல்லாவற்றிலும் இருந்து அவனை விடுவித்து காத்து கொடுறார் அதுதான் உண்மை ஆமே சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா என்ன ஆண்டு அவரை வாழ்க்கையில போராட்டம் இப்படி வந்துட்டு இருக்கு என்ன ஆண்டு அவரை பிரச்சனை வருது ஏன் ஆண்டு அவரை இப்படி முறுமுறுக்கிறத விட்டுட்டு சோதனையை சகிக்க பழகி கொள்ளுங்கள் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் அவருக்கே எல்லாம் மகிமையும் உண்டாவதாக அதை சொல்ல பழகி கொள்ளுங்கள் ஆமே எனக்கு பைபிள் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர்ல ஒரு கேரக்டர் இந்த யோபு பொறுமைக்கு <laughs> ஒருவேளை அந்த இடத்துல நீங்க பண்ணிருப்போம் ஆண்டவரை போதும் ஒளியும் நான் செஞ்சதெல்லாம் போதும் என்ன விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓடியா போயிட்டு இருப்போம் மனைவி பின்னாடி ஈட்டி எடுத்து முதுகுல குத்துறது போல ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க இன்னுமே ஆண்டவரை நம்பிட்டு இருக்கிற நீ தயவு செஞ்சு ஆண்டவரை பேர தூசிச்சுட்டு உயிரை விட்டுரு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் பைத்தியக்காரி பேசுறது போல பேசுறியாமா அவரிடத்துல இருந்து நன்மையை பெற்ற நான் தீமையை பெற வேண்டாமோ தன் உதட்டால் கூட அவன் ஆண்டவரை தூஷிக்கவில்லையா பாவம் செய்யவில்லையா காரணம் அவனுக்குள்ள ஒரு நிச்சயம் இருந்தது என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் மரணபதி அந்த பெண்ணை நடத்துவார் பல்ல மூடுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு சதாங்க அவன் சரீரத்தில் இருந்துச்சு நான் நினைக்கிறேன் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் வீட்டில் போய் நீங்க பொறுமையை வாசிச்சு பாருங்க ஒரு அழகான வசனம் இருக்கு யோபனுடைய சுவாச காற்று அவனுடைய மனைவிக்கு வெறுப்பை உண்டாக்குச்சான் அதை நான் படிக்கும் போது அதிர்ந்து போனேன் யோபனுடைய சுவாச காற்று தன்னுடைய மனைவிக்கு கூட இருந்த மனைவிக்கு பற்று கூட பத்து பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த மனைவிக்கு வெறுப்பை உண்டாக்குச்சான் அவ்வளவு கொடுமையா அவனுடைய நிலைமை அன்றைக்கு இருந்தது அப்ப கூட அவன் சொல்றான் கத்திர இன்னும் கூட சோதிக்கட்டும் அவரனை சோதித்த பிறகு நான் சுத்த பொண்ணாக விளங்குவேன் ஆமே இன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா சில நேரத்தில் சோதனையை கொண்டு வர்றாரு சில நேரத்தில் சிச்சையை கொண்டு வர்றாரு உங்களை அழிச்சிடணும் உங்களை வே வேதனை படுத்தணுன்ற நோக்கத்திற்காக அல்லங்க நீங்கள் சோதிக்கப்பட 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 அவர் விரும்புகிற சுத்த பொண்ணாக விலகணும் என்பதற்காக தான் நல்ல விசுவாசிகள் மாத்திர கையை தட்டி சுத்த பொண்ணாக விளங்குவதற்காக அவர் விரும்புகிற பாத்திரமாய் வெளிவர சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சில சிச்சைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பதற்கு காரணம் அதுவே அவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றாரு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆமே பலவிதமான தண்ணீரை நினைச்சு பயந்து போய் வந்திருக்கிறீர்களோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு பெரிய எப்படியோ இருக்கும் சொல்லிட்டு நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணும் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு நிலைமை பயங்கரமான இழப்பு அநேகருக்கு பிசினஸ் போயிருச்சு பலவிதமான பயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாச்சு நல்லா இருக்கு மாட்டவரே குடும்பத்தை 
கர்த்தர் உங்களை பார்த்து தான் உன் வலது கையை பிடித்து தான் சொல்லுகிறார் பயப்படாத நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது அவனோடு கூட இருப்பேன் ஆமே ஆமே பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பயப்படாத கொஞ்சம் சத்தமாக பயப்படாமல் சொல்லுங்க பயப்படாத இந்த பயப்படாத என்ற வார்த்தை வேதத்தில் ஆண்டு வர அநேக தடவை எழுதி வைத்திருக்கிறார் நினைக்கிறேன் <laughs> அவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றார் பயப்படாத மகனே நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது உன்னோடு கூட இருப்பேன் 